U današnjem video radu predstavljam ruski sistem za protielektronska dejstva Repelent koji je skoro dopremljen iz Rusije za vojsku Srbije. Naime, kao što sam to napomenuo u svom video radu o novom naružavanju vojske Srbije koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, vojska Srbije je uspjela da dopremi ruski sistem za protielektronska dejstva Repelent koji je Srbija kupio od Rusije pre više od dve godine ali je zbog zapadnih sankcija nametnutih Rusiji tek skoro dopremljen u Srbiju. Ceo posao dopremanja ovog složenog borbenog sistema iz Rusije se odvijao preko treće zemlje, pa je Repelent 1 završio jedinicama elektronskog izviđanja i protielektronskog dejstva Vojske Srbije, što se ne može reći za znatno moćni sistem ove vrste, Krasuha 4, koji je Srbija također kupila u Rusiji, ali je zbog potreba Ruske vojske on ostao neisporučen. Javnu objavu o dopremanju Repelent 1 je učinio predsjednik Srbije obilazeći taktičko-tehnički zbor u kasarni garde Vojske Srbije na Topčidoru. Ovaj mobilni antidron sistem Repelent 1 je u stanju da suzbije ili uništi rojeve izvidjačkih i jurišnih bespilotnih letelica i dronova veoma malih odraznih površina i veličina. Sistem je u mogućnosti da automatski otkrije i neutrališe protivnički izvidjački bespilotne letelice i dronove kamikaze na daljinama do čak 30 km, vršeći snažna elektronsko metanje njihovih upravljačkih senzora ili satelitskih navigacijonih veza. Sistem je u stanju da otkrije dronove preko njihovih primopredenih signala upravljačkih komandi, kako u povoljnim, tako i u složenim meteorološkim uslovima danju i noću u temperaturnom opsegu od minus 45 do plus 50 stepeni Celsijusa. Ovaj protielektronski sistem se nalazi na šasi kamiona Kamaz 63501 i veoma je mobilan. Pored ovog sistema na šasi kamiona Kamaz 63501 Postoji sistem Repelent Patrol na šasi automobila, na primjer Ulaz Patriot ili Toyota Hilux, koji je isporučen pre više od godinu dana za MUP Srbije. Za razliku od protielektronskog sistema Repelent 1, zbog manjih gabarita opreme, domet ometanja dronove nešto kraći iznosi do 20 km. Sistem za protielektronska dejstva Repelent 1 odlično funkcioniš u paru sa istim tipom ruskog sistema Krasuha 4, pa je s toga i razumljivo što su baš ova dva sistema za protielektronska dejstva nabavljena za vojsku Srbije. Sistemi radioelektronske borbe kao deo sistema elektronskog izviđanja i protielektronskih dejstava su danas vojskama potrebni nego ikad, a ovakvi protielektronski sistemi se dopunjuju sa sistemima PVO i vazdušnog osmatranja i javljanja i postaju treći krak integrisane odbrane. Nabavka sistema radioelektronske borbe kao što su Repelent i Krasuha 4 u velikoj meri povećavaju borbenu efikasnost jedinica Vojske Srbije u suprostavljanju bespilotnim letelicama i kamikaza dronovima svih vrsta. Sistem Repelent 1 obizbeđuje detekciju i pronalaženje praca prenosa podataka bespilotnih letelica i upravljačkih sistema, praćenje signala bespilotnih letelica, statičku obradu parametara signala, formiranje klasifikacijonih atributa, podršku baze podataka od krivnih signala i klasifikaciju signala, elektronsko suzbijanje kanala prenosa podataka i upravljanje bespilotnih letelica i zemaljskih upravljačkih stanica, umetanje primnika satelitske navigacije bespilotnih letelica, prikazivanje na ekranima automatizovanih ranih stanica rezultate izviđanja i elektronskog ratovanja u tabelarnom i grafičkom obliku, automatizovanu opremu za diagnostiku. Taktičko-tehničke karakteristike sistema Repelent 1 su radni frekventni opseg elektronskog otkrivanja i ometanje od 200 do 6000 MHz, daljina otkrivanja signala najmanje 30 km, daljina elektronskog suzbijanja do 30 km, operativni rad po azimutu 360 stepeni, maksimalna greška u pronaloženju pravca do 3 stepena, prevođenje iz Marševskog u borbeni položaj obratno do 30 minuta, Prosječno vreme rada pre remonta 10.000 radnih časova. Sve u svemu sa novim ruskim sistemom Repelent 1, Vojska Srbije je sada najmoćnija od svih vojski u svom okruženju u domenu elektronske borbe protiv dronova i bespilotnih letelica, 
A kad ovaj sistem bude nadopunilo i sa sistemom za protielektronska dejstva Krasuha 4, Srbija će biti bezbedna od protivničkih dronova na celoj svojoj teritoriji.